हेलो एव्री वन वीडियो नैन इनी मेथड इन पैथन ग्रक्सप्लेन चेयर सो इनी मेथड अने स्पेषल मेथड दी मुद्दों टू अंडर स्कोर तरह टू अंडर स्कोर यूज यूज मन को सो जनरल आबजेक्ट अंटे ऐट्रिब्यूट उ बिहेवियर उ लास्ट वीडियो चपा कदा ऐट्रिब्यूट अंत वेरियबल बिहेवियर अंत मेथड्स मेथड्स अंत नथिंग बट फंशन मन मूव का फंक्षन मेथड्स अने लास्ट वीडियो क्लास ने क्रियेटी क्लास लेथड्स ने क्रियेटी दिन ग्रीन एक्सप्लेन चसा कदा वीडियो वेरियबल क्रियेटी क्लास लाने गुरी एक्सप्लेन चेयर सो फर् एग्जापल को चूस्ते नैन कंप्यूटर अने क्लास डिफाइन चसा सो क्लास क्लास नेम कल सिंटाक्स नैक्स्ट दी नैन काफिग अने मेथडिफाइन चसान सो डीएफ यूज मेथड नेम यूज काफि मेथड यूज सो काफिग ने सफ आटोमेटिक वस्तु मन मेन टाइप चेक सेलफो अद आटोमेट प्रिंट नैक्स्टर की नैन मेथड स्टेट प्रिंटा कंप्यूटर ओक काफिगरेशन दिन टाइप ई फाइव सिक्सटी जीबी या टेरा बैट उ सो अला दिन काफिगरेशन प्रिंटा सो नैक्स्ट वर की दी काम वन काम टू अंड टू आबजेक्ट टू आबजेक्ट कंप्यूटर अने क्लास की संबंधी नैन मेन इलाकों को लास्ट वीडियो एक्सप्लेन सो इन मेथड इपू आबजेक्ट उजेक्ट नैन आबजेक्ट की संबंधी एदे मेथडो दिन का कदा मेथड ने डिफाइन चसान कदा काफिग अने मेथड सो अला मेथड ने काल चेयर सो काबी ये आबजेक्ट की संबंधी कालो आबजेक्ट डाट काफि सो इक काल सो को लास्ट वीडियो डीटेल एक्सप्लेन चसा कदा क्लास लेथड मेथड ने डिफाइन चुस्क क्रियेटना इपून इंकोक टू वेरियबल डिफाइन चेयर फर् एग्जापल कंप्यूटर काफिगरेशन गाड़ना का बट्टी सो सीपीयू ए टाइप अंत याम उ सीपीयू लगे टाइप आफ सीपीयू अंत अद ई फाइव ई सद टाइप उ कदा अलग आ टाइप अंड याम सिक्सटी जीबी याम लेते थर्ट टू जीबी याम एट जीबी याम इला याम इू वेरियबल डिफाइन चेयर को एला चेयचु सो अला वेरियबल डिफाइन चेया मन को स्पेषल मेथड उ अदे इनी मेथड टू अंडर स्कोर इनी टू अंडर स्कोर इनी मेथड ने एला डिफाइन चेयर सेम मन मेथड ने डिफाइन चस्ता अला इनी मेथड डीएफ मेथड ने लपल स आटोमेट बै डीफाट अदे मन इनी टाइप एलफने वस्तु लास्ट वीडियो एक्सप्लेन चसान सेलफने वस्टे मनम आबजेक्ट इस्ता कदा आबजेक्ट आ सी पास अर्थम सो जनरल मन इनी मेथड अने वेरियबल इनीशिय यूज सो इक नेरियबल टाइप आफ सीपी याम तस्काल कदा को सो वाट इनीशिया इनी मेथड नेम लगा इनी अंत वेरियबल इनीशिता अर्थम सो अदर अला वेरियबल इनीशिया अदर लांग्वेज कंस्ट्रक्टर्स यूज सो इधे कंस्ट्रक्टर का इनी मेथड सो ए अडवांटेज इनी मेथड यूज वाल अंत सो जनरल मेथड ने डिफाइन चुनाव खचिता आ मेथड ने काल चेयर फंक्षन डिफाइन चुनाव फंक्षन ने काल चेयर कदा अला मेथड ने डिफाइन चुनाव मेथड ने काल चेयर को नाफिग अने मेथड ने डिफाइन चसान कदा इक काफिग अने मेथड ने काल चसान सो काम वन अने आबजेक्ट की काल चसान काम टू अने आबजेक्ट की काल चसान अंत इकड़ा और मेथड ने डिफाइन चुनाव कॉलिंग कंपलसरी चसान का इनी मेथड वाल अडवांटेज मन मेथड ने डिफाइन चस्ता का मन काल आटोमेट अदे काल सो अदे मन की अडवांटेज सेम ई को नैन कंप्यूटर ने क्लास डिफाइन चसान क्रियेटा दिनी मेथड यूज इकन सिंटाक्स विधा इनी मेथड क्रियेटा सो दिल्ल स्टेट प्रिंटा इनी अगे नैन काफि मेथड यूज दूर स्टेट प्रिंटा सेम इकते को अला यूज सो इकड़े अंत नाफि मेथड की संबंधी 
కాన్ఫిక్ మెథడ్ని ఇక్కడ డి డిఫైన్ చేసా కదా కాన్ఫిక్ మెథడ్ని ఇక్కడ కాల్ చేశాను ఇక్కడ ఈ నీట్ మెథడ్ని డిఫైన్ చేసా కదా కానీ ఈ నీట్ మెథడ్ని కాల్ చేయలేదు ఈ కోడ్లో రైట్ సో ఎందుకు కాల్ చేయలేదు అంటే అది ఆటోమేటిక్గానే కాల్ అయిపోతుంది మనం కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ కరస్పాండింగ్ కోడ్కి నాకు అవుట్పుట్ అనేది ఇది వస్తుంది సో ఇక్కడ ఎందుకు ఈ అవుట్పుట్ వచ్చింది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నేను కాన్ఫిక్ మెథడ్ని డిఫైన్ చేశాను కదా సో కాన్ఫిక్ మెథడ్ని కాల్ చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ వన్కి అంటే టూ టైమ్స్ కాల్ చేసా కాబట్టి ఈ ఈ స్టేట్మెంట్ టూ టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి కానీ నాకు ఇన్నీట్ ఇన్నీట్ అనే మెథడ్ని నేను కాల్ చేయలేదు కదా అయినా నాకు ఇన్నీట్ అని ఇన్ని నీట్ అని టూ టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది ఎందుకు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కదా సో ఆబ్జెక్ట్ కామ్ వన్ అండ్ కామ్ టూ అనే రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ కంప్యూటర్ క్లాసెస్కి సంబంధించినవి సో ఈ క్లాస్ లోపల మనకి ఇన్నీట్ అనే మెథడ్ టూ టైమ్స్ కాల్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ని మనం అలా ఇండికేట్ చేసినప్పుడే దీని లోపల ఇన్నీట్ మెథడ్ అనేది టూ టైమ్స్ కాల్ అయ్యి నాకు టూ టైమ్స్ ఇన్ని నీట్ అని ప్రింట్ అయిపోయింది సో అలా మనకి ప్రింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ని పాస్ చేయాలి సో ఎక్కడ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని పాస్ చేయాలంటే కన్స్ట్రక్టర్లోనే పాస్ చేయాలి అంటే అదర్ లాంగ్వేజెస్ అంటే కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఇంకా తెలియదు కదా సో జస్ట్ దీన్ని కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం అంటే ఇవి ఉన్నాయి కదా ఇది ఈ రౌండ్ బ్రాకెట్స్ లోపల మనం మనకు కావాల్సిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ని పాస్ చేసుకోవాలి సో నేను ఇక్కడ ఈ కోడ్ ఉంది కదా సేమ్ ఇందాక కోడ్ కంప్యూటర్ అనే క్లాస్ని క్రియేట్ చేశాను ఈ నీట్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేశాను దీనిలో ఒక స్టేట్మెంట్ని ప్రింట్ చేశాను ఇందాక బిఫోర్ ఏదైతే కోడ్ ఉందో అదే కోడ్ కాకపోతే నేను ఏం చేశాను అంటే ఇక్కడ ఈ రౌండ్ బ్రాకెట్స్లో నేను ఇక్కడ నాకు కావాల్సిన వేరియబుల్స్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ని పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ ఇందాక ఈ రౌండ్ బ్రాకెట్స్లో ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కదా ఇప్పుడు ఈ రౌండ్ బ్రాకెట్స్లో మనం జస్ట్ వాటి మనం ఏదైతే ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది మెన్షన్ చేస్తాం అంతే సో ఇక్కడ వాల్యూస్ అయితే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయితే పాస్ చేశాం కదా ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని ఎక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఒకవేళ నేను ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకంటే నేను ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేశాను ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయాలి సో జనరల్గా ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక ఇక్కడ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నట్టే ఉంది కదా కానీ డిఫాల్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ అనేది కూడా ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుంది కానీ డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది సో అది జనరల్గా బిహైండ్ ద సీన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కంప్యూటర్ కాంపన్ కాంపన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కదా డిఫాల్ట్గా ఇది కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ సో ఈ కాంపన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ సెల్ఫ్ లోప్కి పాస్ అవుతుంది కానీ ఈ ఐ సెవెన్ ఈ ఎయిట్ జీ జీబీ ఇవన్నీ ఎక్కడ పాస్ అవుతున్నాయి సో పాస్ అవ్వలేదు కదా ఈ రెండింటిని కూడా ఎక్కడో చోట యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా సో అందుకోసం మనం వాటిని యాక్సెప్ట్ చేయాలి యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మనం సో ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఉంది కదా సెల్ఫ్ డాట్ సిపియు కామ ర్యామ్ ఎందుకంటే సిపియు ఏ టైపు ఫస్ట్ చెప్తుంది అండ్ ఆ ర్యామ్ ఎంతో సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తుంది కదా సో ఇక్కడ సెల్ఫ్ దగ్గర సెల్ఫ్ కామ సెల్ఫ్ డాట్ సిపియు కామ ర్యామ్ అని ఇండికేట్ చేస్తున్నా సో దట్ ఇక్కడ పాస్ చేసిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటాయి సో ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఏదైతే పాస్ చేసాము ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని వాటిని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ రాశాను కానీ నాకు ఇది ఆబ్జెక్ట్ లో ఒక పార్ట్ కింద కావాలి నేను ఆబ్జెక్ట్స్ తో వర్క్ చేస్తున్నా కదా ప్రయత్నం లో ప్రతిదీ ఆబ్జెక్ట్ కిందకు వస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ ఒక వాల్యూ ని అసైన్ చేయాలి సో ఇక్కడ సెల్ఫ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కదా అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే కామ్ వన్ అనేది సెల్ఫ్ లోపలికి వెళ్తుంది సో మనకి డిఫాల్ట్ గా కామ్ వన్ అని కూడా ఒకటి ఉంటుందని చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా సో డిఫాల్ట్ గా కామ్ వన్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఈ కామ్ వన్ అనేది సెల్ఫ్ లో కలుతుంది మిగతా టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తాం కదా వాటికి సంబంధించిన సంబంధించిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ లోకి అవి పాస్ అవుతాయి సో ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ కి వాల్యూని అసైన్ చేయాలి ఎలా అసైన్ చేయాలంటే సెల్ఫ్ డాట్ సిపియు ఈక్వల్ టు సిపియు సెల్ఫ్ డాట్ ర్యామ్ ఈక్వల్ టు ర్యామ్ అని మెన్షన్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇన్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా దాని కింద సెల్ఫ్ డాట్ సిపి ఈక్వల్ టు సిపి సెల్ఫ్ డాట్ ర్యామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ర్యామ్ అని అంటే నేను సిపి వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నాను ర్యామ్ అనే వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నా సో ఇది ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి అని తెలియడం కోసం నేను ఆ వాల్యూస్ ని అసైన్ చేస్తున్నాను సో మిగతా కోడ్ అంతా కూడా సేమ్ ఇక్కడ 
సో ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది అంటే సిపియూ అనేది లోకల్ వేరియబుల్ కాదు సిపియూ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించింది అంతే కదా ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ఉంది ప్రతిదీ ఆబ్జెక్ట్ కిందకు వస్తుంది అని చెప్పాను కదా సో సిపియూ కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కంప్యూటర్ కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ సో సిపియూ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కిందకు వచ్చింది సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఎలా రిఫర్ చేస్తాము సో సెల్ఫ్ ద్వారా రిఫర్ చేస్తాం కదా అంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇక్కడ ఉన్న సెల్ఫ్ ఉంటుంది కదా ఆ సెల్ఫ్ ద్వారా మనం రిఫర్ చేస్తాం కాబట్టి మనం సెల్ఫ్ డాట్ సిపియు సెల్ఫ్ డాట్ ర్యామ్ అనే అనేవి యూజ్ చేయాలి సో అందుకని ఇక్కడ ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో నేను కాన్ఫిగ్ ఈ తర్వాత సిపియు కామా ర్యామ్ అని టైప్ చేసాం కదా దాని బదులు సెల్ఫ్ డాట్ సిపియు కామా సెల్ఫ్ డాట్ ర్యామ్ సో ఈ ప్రింట్ స్టేట్ బదులు ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది కాన్ఫిగ్ ఈస్ కాన్ఫిగ్ ఈస్ ఐఫై అంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కాంబన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన టైప్ దానికి సంబంధించిన ర్యామ్ వచ్చింది కామ్ టూ కి సంబంధించిన కంప్యూటర్ కి సంబంధించిన టైప్ దానికి సంబంధించిన ర్యామ్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనకు కరెక్ట్ అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అని అంటే మనకి ఓవరాల్ గా టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కామ్ వన్ కామ్ టూ అండ్ ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ లో నాకు టూ టూ వేరియబుల్స్ టూ ఫోర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి మొత్తం సో సిపియు ఈక్వల్ టు ఐ ఫైవ్ ర్యామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ ఫస్ట్ కామ్ వన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంది సిపి ఈక్వల్ టు ఐ సెవెన్ ర్యామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అనేది కామ్ టూ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఏవైతే డిస్ప్లే చేస్తామో అవి మనకి ఇంటర్న ఎక్స్టర్నల్ గా ఉన్నాయని మీనింగ్ సో ఇలా మనం ఇనీట్ ఇనీట్ మెథడ్ వేరియబుల్స్ ని ఇనీషియలైజ్ చేసుకోవడానికి ఈ మెథడ్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ వీటి లోపల ఇవి ఎలా రాయాలి వాటి గురించి ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై ట్యూటోరియల్